东西都在这里头，这箱子我没送。我就怕这一天，所以我早有准备。那身上有毒，顶多只能扛两个钟头。放我们走吧。解药在哪儿？我会写在纸条上，放在和平路的油桶下面。小雨，你感觉怎么样？是发麻呀，还是发酸呢？我感觉。小雨，去拿枪。小月啊，你就铁了心要跟我这么扛下去，是吧？我说过，解药我得拿到，藏宝我也必须带走。放我们走，你才有机会得到解药。你没资格跟我们讨价还价。小月她扛不了多久。你就这么眼睁睁的看着他毒发身亡？他比温大夫年轻，都染了毒，谁先死还不一定。毒是温大夫亲手研制的，你能确定他之前没有服过解药？我们都是训练有素的特工，都了解制毒和解毒的基本常识。只有看惯了禅写小说的人。才相信解药在中毒之前服下去也能管用。你是铁了心的药毒，那我也没有办法。可是我提醒你，你们还年轻，生命可贵。我也要提醒你，如果萧月死了，我就什么顾忌都没有了。现在你清醒了吧，萧月？所谓朝夕相处的感情，在这种人眼里一文不值。他们心里只有自己。利益被触犯的时候，他们就会翻脸不认人，没有良知也没有底线。小玉，你最清楚，这是被谁逼的？我们的忠诚，在少峰眼里，狗屁不是。你们只是国家机器上的一个零件，坏了锈了。或者脱离了轨道，被替换掉很正常。小雨，你浴火重生，注定飞黄腾达。这个道理，你一定要牢记于心。你个贱人，怎么不被那些畜生给压死？我也只是一个零件，零件爬过一些蚊虫、蟑螂，算不了什么。老家伙！还要赌吗？他死，我就跟他走。不可能的，他死了，我要把你带到很远的地方去。不过头七，我绝对不让你断命。你做了野鬼七天之后，他已经下地狱了，你根本就追不上。千生万世，你也别想跟他在一起。
给你，曹宝。给你钱呀，给你操吧，我什么都不要了，走吧，一会儿我们走吧。箱子送到中转站，人给我找个壁炉封进去。记住了，过七天才让死。明白。走吧，长官，我负责送你们出城。谢谢你。什么？爱我，但我更希望，从此后你就突破了自己，突破了自己内心中最柔弱的地方。是吗？是的，因为我爱你，我的爱，至始至终。记住，还分很多种，有的让人迷乱，有的让人脆弱，而我的将成就你极重无比、永远的荣耀。好几天前，这铺子就不开张了，没个招呼，也不知道人都去哪儿了。顾客们拿不回货，就找我当房东的闹事儿，哎，真是讨厌死了。邱乐友，陪我转一圈。嗨，谁让我把房子租给这么个倒霉人家？嗯、在河边发现一具尸体，初步断定是一名儿童。年龄现在还没法确认，大概应该在水里已经泡了两三天了。这死了一个中国的小孩，让我过来做什么？因为我觉得蹊跷。验尸报告表明，这孩子不是淹死的，而是先中了毒，毒剂是氰化钾。这可不是一般人能搞到的呀。
你的归宿只能是地狱。易咬牙的事儿，就像你们当初背叛组织。月红。又做噩梦了，一个奇怪的梦。刚开始很美，古老的塔缠满了藤蔓，天边的火烧云惊鸿惊鸿的，随后就变了，塔砖变成一节一节的尸骨。冷血不停的从缝隙里涌出来，随后一个男人，不，应该是两个男人，他们的身影不时的交叠着，像是一个从尸骨的墙里挤出来的。像魔鬼一样镇定，对，应该是，应该是他们其中的一个变成了魔鬼，地狱里的魔鬼。你可真是个难琢磨的女人。你这脑子里到底都装的是些什么呀？你不会懂的，你永远也不会懂。车能修好吗？不行了，大家等等吧，还得一会儿。好。先去找何大爷，的确是实心求援，但咱们必须得这么做。是啊，小妞在他手里，我也不放心。倒不是因为孩子，他把小妞当自己的亲外孙女，根本都不会伤害她。我之所以要求先去找他。是因为所有人里面，会变卖藏宝的只有他。也是因为小妞对吗？对。异想天伦是他后半辈子唯一的梦，为此，他什么都不会在乎。这里只有一家古铜店。如果想要变卖藏宝，没有别的选择。先不要惊动他们的站点。你什么意思呀？我的意思你知道。何大爷。
来他已经出手了。先去古董店，东西出手才是最麻烦的。掌柜的，呃，问一下，刚才那老头出了啥货？您俩是干什么的？那老头是我爹，他是姑爷。啊，是，我是姑爷，我是姑爷。那个货不能出啊，那可是传家宝啊。那我们说是真有货了啊！这货不是房屋啊！这位妹子，请问府上是哪一位啊？什么？你爹说他有梁令德和王勋的真迹，我不太相信，就随便报了个价。没想到这老头还挺乐呵，说天黑之后和我单谈。哎，也难怪你们这么着急。我这话说了，你们也别别嫌难听。这老爷子真的是有点败家。我爹。他老了老了，迷上了个姚姐，跟吸血鬼一样。没错，这个事儿弄得我们也很不高兴。好在这货没出就好，没卖就好啊！谢了谢了，打扰了。哎，两位两位，你们看得出来我是个私人，恕我直言，你们这位老爷子仿在了今天，仿不了明天，那些东西早晚的事儿，一不留神就得吐露出去。与其让他败了。倒不如你们拿了卖给我，我给你好价，绝不让你们吃亏。呃，这个事儿啊，我们再商量商量，商量商量啊。行，你们两口子都选合，做我们古董这行，恶心事见得多了。老头要迷上姚姐，那就不光是埋自己的骨头，一家上下没个不为他祸害的。是，是。事不宜迟，我们必须要展开行动了。对，他寻的价就会马上出货，掌柜的再通理，也不会放着便宜不占。所以我们要分兵两路，你到住所附近去盯着，以防万一。我去找人接应。你什么意思呀？找谁的人？你要干什么？拯救失足的人。想都别想。你非得要杀了他吗？他不是你的亲爹，我知道。但是他是小妞的老爷，这一点不可否认。我相信，你在聆听着自己的声音。我内心的声音很复杂。我知道你现在的心情很复杂。能拯救他，我们也能拯救很多人。我相信你天赐回来了，哎，奶粉买回来了啊！哎，谢了啊！谢啥呀？跟您一起搭伙呀，不得连带着小妞一起照顾啊？何大爷，王母不在啊！我给结了账，让他走人了。您这啥路子？啊？你听我说啊！啊！上午啊，我去古玩店寻了个价，这老板出价不低啊，真要是出手的话。我有把握，价钱还能翻倍。您打算
法藏宝，套现。我要带着外孙女去美国呀！哎，你要是愿意，咱们一起去啊！<笑>你要是不愿意啊，你就别守着金山要饭，带上你的钱，换个地方，踏踏实实的享福去。啊。我们当初可是约定好的，最后也得是老死不相往来，早一天晚一天有什么区别呀、啊？烧点水，给小妞冲奶粉去啊！哎。来说有多么宝贵呀、啊！更多的人活下来，是。至于这些人为什么会遭到追杀，这是个机密，我没法向你解释太多。但是我希望他们能有被改造的机会。拯救人的灵魂，是守住国家、这人命脉啊！我和追捕组的另外一名成员已经达成默契，这一次行动，包括以后的行动，都不要轻易惊动军统的特工。目标我已经盯上了，需要你们立即返回，跟其他的同志在福寿行古董店附近设伏，到时候我和目标一同出现，做出暗号之后呢，你们马上制服目标，并迅速撤离现场。没问题，我们会做出最有效的布设，放心吧。事成之后呢，人你们安排护送走，或追捕组留下。然后由地方的相关组织转交中管站。整个过程当中，我们会制造目标被处死的假象。明白，放心吧。那我先走了。好。没谁都行，就是不能没有小妞，对不对？哎，跟着老爷走啊，小妞，老爷啊，带你坐火车，坐大船
漂洋过海到美国，踏踏实实的，咱们过好日子。哎，这挺好。哎，走吧，走吧。哎，哎，来，走。巡查，出啥事儿了？就是些防患于未然的工作，登记下人口和贵重物品，配合点儿、啊。没问题，没问题。你是要出院门？回乡下看儿子和儿媳妇。你刚搬来多久，又折腾了？我这不是打前站吗？弄踏实了，我就赶快回去接他们。孩子嘛，都读过书，只有到城里头才有出息，你说对吧？好，那咱就快点儿。哎，哎，好。家里没什么贵重物品吧？哦、临时租的房子，整那些干啥？啊，我就奇怪了，这孩子这么小，他爸妈就放心让你抱出来？哦、哎呀，这说出来啊，我都嫌丢人。他,他儿子不争气。成天呢，跟媳妇在屋里头就瞎混，我这不就把孩子给抱出来，逼着他们进城找点工作做吗？<笑>就怕这小两口啊，没孩子的牵绊，更加腻乎了。<笑>这不是，我就赶快回去看看去吧。好了，我到其他户去看看。你慢走啊！哎，你不是有个在洋行做事的侄子吗？哎。呃，是，上班去了。啊，走了啊。哎，我干你！在哪儿？拿着箱子跟我走。怎么了？脊椎裂了，你别管我，你走吧。哎呦，那进去马上就要封锁，你带上我，谁也走不了啊！快走了。干什么呀？我的任务赶了。刘真，人不能跟命扛啊！我冒大不韪，也没有实现我的梦想，这说明我命里边注定享受不了天伦呐、啊！你带着孩子走，让小妞好好活着，过好日子。我终身未娶，无儿无女。其实，在八下镇的日子，我我已经想够幸福了。都都，我不该这么贪，想让幸福永至万劫不报。我这这再叫我是爹。爹，操！封锁了，这边来
怎么办？怎么办？能怎么办啊？就你能耐是不是？就你能耐，你还敢抱着孩子跑？被我抓住了吗？你说什么呢？你都把女人带回家了，我还能在家里待吗？就你这模样子，我能不长年女人吗？你看看你什么样？你看看你什么样？你给我闭嘴！你玩什么？小关，小关，他绑架我孩子，混账！把自己老婆都弄成这样，看你不是什么好东西。小关，你听我说，你看看，你看看他这副泼妇的样子，我能不成？不要脸的！你再骂我，把野女人都带回家了，你还好意思说我？再骂我，你看看你啊，我能不找野女人吗？你看看你这个样子，在这嚷嚷什么？没看见我在执行公务吗？赶紧滚！小关，是是是，走，跟我回家。走。哎，警官，警官，我我得追着他啊！你也就别太自责了啊！我只是觉得有点可惜，一个可以拯救的人，结果失去了被拯救的机会。你能说服你的组员不怀疑你，这已经实属难得了。这件事本身就不太容易，只要我们下次行动。早一点联络当地组织，做好充分的准备，这样发生意外的概率就会越来越小，你说是不是啊？嗯，是啊。可是呢，这回给组织上惹的麻烦挺大，难免会影响党组织。你也别想太多，这一点我们会多加防范的。崇文呐，重要的是你一定要倍加小心。你现在所处这种环境。就像悬崖上走钢丝，险中有险。你的身份一旦被追捕组的另外两个人识破，这后果可不堪设想啊，知道吗？我知道。可是我现在想的就是，能多救一个，是一个。王大妈这一家人是靠得住的，孩子寄养在这里，没问题，放心吧。我放心，相信你们。对了，临走的时候呢，我再给他们留一点钱。王大妈，哎哎哎，这小女娃、啊、长得真好，小脸啊红秃秃的，真是惹人疼。他妈妈呢？啊，他妈妈想再看看孩子，终归是自个儿身上掉下来的肉，舍不得呢。家人挺好的，把妞妞放在这里，你应该很放心。嗯，我放心。其实我跟他的父女关系，只不过就是一个安排。可他在临死前，却只想让我叫他一声爹。牛振，我们要走了，以后有时间呢，我会陪你来看牛牛的。在接手八下这任务的时候，我坚持用回我的真名，结果他随了我的心，何以谋？这个老头啊，给自己起名字随口就来，一点都不动脑筋。何大爷的死是一个意外。我再也没有亲人了。来，咱们到来宁的。哎，干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？谢谢啊，谢谢。哎，你好
去秦阳一趟。对不起，离开车十五分钟前不再售票了，赶紧赶慢的，行个方便吧。要不这样，除了车票钱，其他的都是你的。下一个。没买票，不是没买票，不让进，出去，我就没买票，不让进，出去，警察，警察。送我拿下孙大妈夫妇，不要有任何的惊扰。我先上房顶，从天窗吹进民谣之后，立刻行动，争取一分钟之内瓦解他们的抵抗。你从后面进院，以防万一。牛振，从现在开始，你我同进同出。你不信任我呀？不是，救人和杀人不一样，不需要太复杂的战术。你确定吗？相信我。孙大宝，你们还是来了别紧张，我和幼珍是来救你们的。得了吧，李松文。孙大宝，那批藏宝是国家的，谁也没有权利占为己有。如果你们要是交出来的话，我可以叫你们借尸还魂。你别他妈蒙人了！但是前提，你们是必须要接受改造。接受改造。谁的改造？共产党。除了这个，恐怕没有其他的办法能让你们还活着。你，共产党，又不是尤真编的吗？真话当谣言，就是我们这些人的悲哀。据我的理解，他已经把自己的真实身份暴露了。也就是说，你们只剩下两个选择：死亡。或者是接受他的邀请，我的措辞正确吗？你们担心这批藏宝会落入日本人的手里，所以一直没有变卖套现。这说明你们还有良心。既然你们没有放弃底线，我希望你们也不要放弃改造自己的机会。
就这么简单。只要不是十恶不赦，就有可能被拯救。对共产党来说，就这么简单。别看我，我也不太懂。都在这儿了。没有，李崇恩，你他妈诓我们！你别冲动，到外边看一看，去、啊。那条船是给你们备的，船上的人呢，会护送你们到达目的地。但是咱们丑话要说在前面，你们不能耍什么花样，否则他们会对你不客气。崇文，你放心，我和慧兰都是明白人，知道一旦被发现了，就没有胡闹了。共产党厚德载物，赐给我们这个机会，我们会珍惜的。你们把外衣脱了，然后换到人模身上，就可以走了。对，动作快一点。来之前呢，我给上峰发过密讯，为了不让他们怀疑。我要制造一个取货杀人的现场，现在时间不多了，只有十分钟。你们前脚走，他们后脚就会到。好，好，快货都在这里，快送到中转站吧。对啊，睡不着，整夜心都跳得很厉害，可能是过度紧张引起的生理性亢奋吧。很难想象啊，跟你妥协。竟然没有罪恶感，反倒觉得有种崭新了的感觉。我以前从来没有发现过。太阳出生时，竟会有种温暖，能够深入进每个毛孔里。我说过，我们会重新开始。做头型不能有感情。否则就是命门，就像现在被你裹挟着。救人是愉悦的，而杀人不是。一个人的感受，不是每个人都能裹挟出来。我愉悦吗？一个人只有在愉悦的时候，才能在冰凉的清晨感受到温暖。
爷。孙大八虎、刘明才兄弟、黄永明一家，等等等等。李从文他们从来都是不让见过程之给结果，尤其是何大爷。地方站得到消息比警察还晚。你耳目够多的，小雨。以前你是混沌，现在有些掉以轻心了。人清除。藏宝追回，结果已经很完美了，何必再去追问过程？孙大巴夫妇是被活活烧死的，这未必也有太夸张了吧？何又珍以前的代号叫蜘蛛，有这样的手段很正常。那李从文呢？你是说过程？过程有可能是造假。何尤珍提出来兵分两路，有没有些别的意味？小野，现在你明白我为什么让你想这个问题了吧？如果过程是造假的，那意味着什么？我们这条线已经差不多了，我想，下一步我们应该去找他们。这个猜疑如果不被证实，结果会很可怕。这儿的时候，比我们要早两天。这是李从文去过的几个地方。为了避免被发现，我们的眼线都是等他离开之后才把地点拍摄下来的。你的试点很准确。李从文离开这个地方一刻钟之后，这个人就径直去了物资局。次日，也就是今天，物资局车队临时增发一辆厢式货车，明早启程。物资局的车辆是甲级通行证，免检。对，我让人暗中查看了出货单，发现货物量只占厢式货车三分之一的负荷，那另外三分之二呢？运什么？小雨
，我们已经怀疑，李从文跟何尤珍的追杀过程，是在造假。照片上的这个人，什么来路？既不属我方编制，也不是汪伟的人。你说，谁还会有如此能量？跟你说件非常可笑的事。何尤珍早就说过李从文是共产党，但居然没有一个人相信。是什么导致的一夜账目？没错，做特勤的不能有情感，否则都退化成渔民了。还伤不自知。我想知道这辆厢式货车的运行路线。过了百子湾路卡，前面的警戒就松了。然后你们跟这几位同志乘船走水路，我和尤真呢，会在换乘点与你们分开，继续我们的工作。新的生命来之不易，希望你们要好好珍惜。以后呢，要认真的接受改造。啊，大家尽管放心，运输站的车辆呢都是甲级通行证。我们一路上经过的那些关卡呀，都是可以免检的。时间不早了，我们出发吧。好。王嫂。当初，所有人都在猜测。我是真风还是假风？现在答案揭晓了。你原来装疯是为装死在做铺垫，这一招的确很高明啊，骗过了我们所有的人。他会不会有阴谋？不会的。王嫂若想耍阴谋，不会带上孩子。小杨，跟叔叔走。叔叔领你坐大汽车，啊老钱负责安排船只，应该很快就到。好，都别动，否则乱枪打死啊！把枪都掏出来扔地上。
枪具检查。从文，当初何犹真说你是共产党，我以为他是编的，我一丁点都没有往那儿想。嘿，哈哈，王嫂，你不是早就带着傻丫头合了吗？真够意外的，你是人是鬼啊？我差点忘了哈。霸下镇的这些货色，人干鬼事儿，我应该不觉得奇怪哈。这就是我最信任的同志，一个我信任到可以依赖的同志。你是个骗子。骗子，一窝骗子，该死的骗子！小云，啊啊！六年，你他娘的骗了我六年，结果我还把你们当战友。小云，他们把货都已经交了，何必赶尽杀绝呢？以前我还有些恻隐，但是现在没了。你们所有人，千刀万剐，一不足惜。小云，他们不想把东西落在鬼子手里，所以我们才有了机会。小云，能不能将心比心的想一想，可以吗？除了运输的物品，都是些随身行李。现在可以肯定了，他们所有转交的过程，货都是真的。小云，小云，我跟你们走，放了他们行不行？我想这笔交易很合算，放了他们，否则我分分钟就可以把自己弄死。我相信你们会知道我有这个能力。啊！他们的命我也要，这是任务。何有真，想必你跟共党接触的不少，有了你，就算是李从文把自己弄死，我也可以退而求其次，在你的帮助下，得到一些信息来交差。炸弹定时还有三分钟，你自己选吧，是跟我们一起走，以攻赎罪。还是留下来跟他们一起被炸死，何有真？你只是一个被蛊惑者，还有机会的。听见了吗？你还有机会，把袖子里的刀扔出来，过来跟我们走，还有不到两分钟了。还有不到两分钟了
枪放下。何又珍，你彻底反叛了是吗？你想想，你们全家都怎么死的？肖月，有两个版本，但我相信后一个。把他放了，我让你们走。放了他，我让你们走。把门打开。你这个叛徒杀了我吧，否则你们无论走到哪儿都无法安生。告诉你，石兰，杀戮阻止不了什么，否则中国就不会有抗战。人心所向，绝不是强权，而是光明。肾都被踢爆了，还那么多废话，走吧。一点小伤，没关系的。对了，你呢？赶紧去找王嫂，我再去打探一些情况。怎么了？我要是去了，恐怕我们再也见不着面了，对吗？岳红和长虎还在外头，你停不下来，而且还必须得赶在石兰他们前头。你放心，事成之后，我一定会尽快的找你们。要是成不了呢？你能想到的，萧月他们也能想到。你的身份已经暴露了，想必你也不希望你的同志再付出牺牲。从文，单枪匹马，火中取栗，能有几分胜算？没我这个搭档，你根本活不了。只不过是赌一把，有你不多，没你不少。除非你就此收拾。行了，别说了。都什么时候了，还啰里啰嗦的。现在你应该去找王嫂，你老黏着我有意思吗？别说了，我知道你下面想说什么。你不希望我黏着你，需要让我找王嫂，是因为我跟你在一起太危险了。你希望我能够珍惜自己的性命。谢谢你。如果我让你把刚才的话都说出来，你的话就一定会伤害到我。李从文、何尤珍，应该梦不离交，从头到尾。自始至终，除非你真的讨厌我。要真是那样，看着我的眼睛说出来，亲口说出来没伤着吧？赶在他们前面，一定要抢先找到玉红跟长谷，完成任务。这样，我们才能全心全意的对付他们。我从来没有受过这么大的屈辱，我一定要让他们碎尸万段。
必须马上离开，有人在追杀我们，快走吧。这么说，连线结构被破了。我说过，连线结构是一把双刃剑，不破则逆，一破俱损。快走吧。你别犹豫了，岳红。我告诉你情况有多危急，我本想第一时间过来找你，等你转移之后再去通知其他人。可发生了意外，我被耽搁了。就在耽搁的这段时间，我估计其他人应该都死了。现在还剩下的，就只有你我两个。谢谢你来找我，谢谢。你什么意思？不信吗？我敢确信追杀组。是节点，何为？节点在哪儿？就在这儿。我不走，我哪儿也不去，我属于这里。你被灌了迷魂汤了，命都不要了吗？你怕了你就走啊！干嘛还来找我？东西在我公寓里，拿了赶紧走，全都给你。你有点良心好不好？我已经忘掉你们了，已经忘掉过去的一切了，你还来找我干什么？我不是沈月红，我是假面妖女沈琳娜。现在的我，每天都过得很快乐，我从来没有像现在这么快乐过。今朝有酒今朝醉，即便一觉醒来已在黄泉路上，又有何妨？月红。滚！带上你的东西和我不需要的，滚出这个城市，滚得越远越好现在去救沈月红，你要不帮忙就罢了，最好别坏事，否则下回我们再见面的时候就不会空着手。那是因为藏宝还没有到你们手里。行了，别给他废话了，咱们走。等等，长虎，别再耽误时间了，行吗？要是让萧玉和石兰抢在前头的话，你后悔都来不及了。萧玉，石兰，你他娘！
娘的，跟我玩调虎离山呢、啊。老板，你是正常，里面什么都没有。司令长，我就在门外等你。好。卸完妆之后，就到我的公馆来。我手下的人会彻夜保护你别出事儿，看看下面。在人最多的地方下手，够疯狂。一片狼来了之后又归于平静，不必这么紧张。我们只拿藏宝，不拿命。婊子，这行我干的比你久，所以少跟我编鬼话。我们二比一，让石兰跟你陪葬，这点我没什么好顾忌的。能为成就你而死，我感到荣耀。你顾不顾及施兰，我不知道。但我知道你顾及那批藏宝。藏宝大多数都已经追回了，丢了一两件，处分不会太重。好啊，那我们试试。嗯、你的眉头瞬间映射出了你的恐惧，小月，你还没有到物我两忘的境界。跨过这个坎，你就可以化解为蝶。成就你，对我来说不是荣耀，而是还债。嗯、他说什么？他告诉我。放置藏宝的地点，让他出去。我只想死在你的面前。这是圈套，他不会自起重来。石兰，出去。什么？我说让你出去。他骗你多少回，你知道吗，小雨？少了，我和石兰陷入僵持，无法速战速决，就已经没了完胜的机会。你为什么要放弃博弈？藏宝算得了什么？什么？所有人里，只有我是为了反叛而反叛。藏宝只是促使反叛成功的道具而已
。小北死后，我才知道原来我是如此的渺小，渺小的连做一个母亲的能力都没有。我上不了天堂，我就选择堕落，越堕落越快乐。灯红酒绿，纸醉金迷。每天我都在勾引着不同的男人，高高在上的看着他们，为我神魂颠倒。我堕落得很彻底，以为这样就能够忘掉过去的一切。可我错了。有天我做了一个梦，你和长湖其中一个变成了魔鬼。但我看不清哪一个，梦里有恐惧的不行，不是因为梦境有多可怕，而是因为我无法确定。我清晰的发现，我害怕变成魔鬼的那个人会是你。相信吗，小月？我相信。你的手指在我的穴位上，你只要一摁，我就会躺下。相信我，小月。我们既然做不到彻底的冷血，也不可能在堕落中得到长久的快感，因为我们不是机器。是人，有血有肉的人。塞琳娜，能快点吗？在霸下阵的时候，你都快退化成一个絮叨的小男人了。让我看不起，却又一次次的被你感动。你那个样子黄黄的，还很无措，就是那么的温暖，让我向往的忘不掉。你爱过我。有些爱，在一起厮守时，你感受不到他的生活；分离开，才知道，其实他早已渗入进你的每一个毛孔，每一寸肌肤。谢谢你，小月，让我在学校的寂寞里还有思念。等你来，就是想请求你的原谅，像以前那样原谅我好吗？让我带走你的样子，那个温暖的小男人的样子，让我在死的时候。带走你的样子塞琳娜，塞琳娜，塞琳娜
肖远，你快住手！重庆特勤，我投降。我要调集地方站所有人手，捉拿李从文跟何尤珍。顾不上了，赶紧取了岳红那份离开这儿。李从文他们就在。唐虎投靠了鬼子，直接威胁就藏宝，所有的藏宝，抓人和运货。现在哪个更紧迫？沈月红到底跟你说些什么？没说什么，他告诉我，长虎那份跟他都藏在一起。他到底跟你说些什么？别让沈月红这个名字从你嘴里说出来。你这辈子没见过的财富，跟你换四个人的命。我们的哥都傻耶！啊啊！先给你一份见面礼。那四个人的命，我剩下的都给你。事情的经过就是这样，所有的叛逃者。就剩下我一个人。走开！所有的遗愿都有答案吧。我想你应该知道这批藏宝的价值了吧？为了他，你们挖掉了我的一个中队，还调集战士，让我加送的三名高级军官与士兵，不要害羞姑娘。不求价值，那就太没有诚意了。别说什么诚意，只要你需要我，就够了。喂，哈平军司令，我过去要给你一件事。このことを処理した後、やつ司令部の会員証し、その途中車でします。嗨，鸡蛋呀嘛，不是这种吃法的。我知道。为什么被破解了吗？因为你们之间太熟悉了，你们想得到的，他们也想得到。不对，是我们一开始就做错了。不该用情的人，却藕断丝连。你现在又何尝不是如此？我只要宰了他们四个，只要能宰了他们，其他。
他的我都不在乎。丈夫，你是个魔鬼。我现在已经变成了魔鬼，用残破换四条命，这个条件我接受。可残破在哪儿？你现在还不知道。你说的，他们知道的，我也知道，因为我们太熟悉了。不是吗我将他们一举拿下吗？只要按照我的部署，至少能将他们一网打尽。那藏宝呢？藏宝应该和他们在一起，该怎么拿到，那是你们的事情。我只为杀人。押船组随后就到，仔细查看周围环境，慎防意外。是。哪来的酒啊？动一动是什么样的后果？你们心里边很清楚。啊！嗨，别动！乱动，李从文在我们手上。下来。早就知道你们会来这手，先把货放入仓库，还有这两个奸细，一个小时之后船就到，然后连货带人一并送走。会被交送给组织吗？交给组织，那结果就太好了。如果没被敌人伏击，我就找机会杀了你。我说过的，你只能死在我跟前。别以为我做不到。你动什么？你，你把头往后仰。啊？你把头往后仰，来。娘，再养再养一点。我、啊啊，你干什么？我把绳子咬断的，我。嗯啊啊啊！挺能耐的两个人，到了，却混得这么原始。小月，你跟施兰一样，都是蠢货。明知是找死，何苦再出现呢？就算有一丝希望，我也不会放弃的。但是我真没想到，你们两个会愚蠢到这个地步
，你潜伏在我们身边将近七年，换谁会不恐惧呢？难道这还不足以构成我和石兰坚持己见的原因吗？我跟你们一样，都是要保护这批藏宝。两党迟早是要分开的，那么，藏宝最后的归宿呢？闭嘴吧。如果真的遭遇不测，那就是我们的气数，国民党的气数。若真是那样，这枚手雷，你们留着用，能够与爱的人相拥而去，也算是一种难能的珍贵了。现在跟一个废物似的，从文，别这样说自己。如果无法挽回，咱们就安静的等死。毕竟你已经努力过了，责任不在你。可是我现在救你的半点机会都没有，困在这里边。你已经救出我了，否则这一刻
我心里不可能会看到光亮。就一枚手雷，一把枪，冲什么冲？我是瞅准了空子才进来的。我们现在是两眼一摸黑，你告诉我怎么冲？我知道，你把手雷给我，我顶着好不好？炸死自己给我们腾空是吧？你死了，我们还有脸活着吗？悠然，只要有一个人活着，我们就有一次机会，好不好？对，活着就是机会。好在藏宝还没有被敌人封库，还有机会。可是我们大家得一起活着。从文，不能硬冲，我们要从这儿撤出去。嗯
多点。我要把这个手雷扔到那个花盆里，足可以炸开一个大洞，以供我们逃生。这个屋子的坐标位置是 N 零五九一零四三，据我来时的观察，隔壁就是那条 L 型河线。一会儿我们出去后，可以迅速的借水逃离。我现在明白，策反霸下的驻军有多重要了。因为战事一起，这里的众多车辆，还有江边的火船，都会变成让敌人腹地受袭的工具。
别有一番感受，所以我们更要加倍小心。对了，我们先从侧面了解一些情况，看看用哪种方法跟萧月碰面比较合适。哦，那咱俩分下工，你暗访群众，我去探查环境，以便发生危机情况的时候，好有应对途径。两个小时之后，我们在这里会合。宋文，啊，与其长久思念，不如去期待重逢，就一定没有奇迹吗？那场灾难，你不也活下来了？别跟着我，老总，你不能这样，你每次都不给钱，我们怎么做生意啊？别跟我这儿放屁！老子保家卫国，喝你口酒都不行！胡子，哎呦，小月，别动！哎呀，我起来。江战役前夕，国民党内反动势力对辖区的管制异常严酷。站住！而此时，萧月才有了真实的职务，真实的编制，驻守位于水运线上的坝下镇。眼熟吧？啊！现在这是坝下稽查分队，拉进去。营长，共党啊，听说都鸣枪了。他不掏枪，我都懒得搭理他。挺敏感的时候还闹出这动静来，真他娘的过乱。进去，走。进去。您少喝点酒吧，伤身啊！我这身破皮囊，还能伤到什么份上啊？哎，来，满上。自己来，自己来，自己来。营长，您不说那女的有同伙吗？为啥不全镇搜捕呢？没必要。您可自己说的，动静都闹出来了，不得做样子给人看吗？用不着咱们费劲。他自己会找上门来，守株待兔就行了。换岗，别以为老子看不出来。跟那混蛋说，那点军饷别他娘的全给老子扔窑子里头。嗯，真邪乎。守株待兔，结果为撒泡尿让兔子给逮了。营长，别动！别动！别动！这这怎么回事？你他娘的瞎了眼了，这么明显的劫持看不出来？别动！你别别别别别动！把门打开，开门
，下来。你跟我进来，都别动啊！朋友，朋友，艾勒顿奏还没醒呢。朋友，朋友。枪给我吧，你这姿势挺不了多久的。信不信我会开枪杀了你？我信。看清楚了。嗯、我倒真希望你开枪，能活到现在。我已经赚了。被鬼子围歼那天，我引爆了藏宝，轰没了半条腿，但是捡了条命。那天，尤真和王嫂几乎就在爆炸区的中间。这么说，咱俩就是死仇了。我相信那时候你不知道王嫂和尤真就在墙的隔壁。你这么说，我不会觉得好受；不说，我也不会觉得难受。一切都是命里该着，这些对我早就无所谓了。你哎，你不用回避任何人。一个没有未来的人，不在乎别人知道过去。不懂啊？不懂你再好好想想。第二次北伐我就当过兵的，老功勋。如今当了个管沙场的小营长，你说，啊？是被褒奖了呢，还是被贬了？不管你是被褒奖还是被贬了，对我同样的重要。对，对对对对，否则派你来干什么？故人，我跟你李从文是故人，策反起来比较便利嘛。既然你知道我的来意。那咱们就打开天窗，说亮话。我党大势已去，解放军占领全境只是个时间问题。之所以尚未渡江，是期望和谈能够成功，少死一些人。但是，故人来了，我只想叙旧，别的话题我什么都不想谈。所以。在我还没想好怎么处置你们俩之前，我们只能喝点酒、聊聊天打发打发心中的寂寞和惆怅。这酒哪儿来的？找人从县里进的。找人从县里进的，黑市吧？这是军空品，你不知道？老总啊，我我就做点小本买卖，换口活命的饭吃。嗯，真可怜。这次不处罚你了，酒没收。老总，老总，你还没给钱呢，老总。欺负我腿瘸是吧？
你刚才分析的没错，宵夜的状态可以看出这里早已军心涣散，应该是不难做工作的。哎呀，我还是不成熟，关键的时候一把枪，反倒把事情给顶起来了。都已经是过去的事儿，以后多加小心吧。现在这种状况，我们该怎么办？肖月挑明了说：“知道我们的来意，而且他对当前的局势分析得很透彻。之所以采取避而不谈的态度，是想多争取一些时间，来权衡一下利弊。昨天他见到我时，我看到他有一些真情的流露，这让我的策反工作倒有了一些信心。”喝两杯，好。江什么来着？你叫江红英。哦，你也一起。好。江红英，从文给没给你说过我们之间的事儿？我了解这段故事。那你相不相信我们之间有种很复杂的感情？怎么跟你说呢？这么说吧，不时的为对方感动着，同时又不敢去相信。小月，大道理呢，我不想说，说了也没用。我只想告诉你。我心中的想法，别为了毫无意义的对抗，再受到无谓的伤害。小月，你我都是那场灾难的幸存者，我们应该知道生命的宝贵，应该好好的活下去。不管你信不信，这是我最真实的想法。我信。我在杀人的时候，你在放人，我凭什么不信？啊？你们不该来呀、啊！不该来，顶上头的不反，我也不敢反呐、啊。咱们就说感情啊，喝酒说感情。当初我在坝下镇没带好那帮人，结果呢，六十七口啊，没剩下几个了。如今我又回来了，在营里带了这么一干子弟兄，从文啊，我是如履薄冰啊，连放屁都得看看环境对不对。<笑>
对不住了二位，啊，我能做的就是当众处决你们，以此显示我赢官兵的清白。你们面前的这两个人，是共产党，是偷偷跑到坝下来，妄图通过财色利诱的手段，要我领兵造反的。他们这是瞎了眼！我军众志成城，同仇敌忾。哪有贪图财色、欺党国于不顾的道理？今天，我要当着大家的面，以最严厉的手段处死他们。在我讲话结束后，他们会被捆上石板，沉到江里，活活的淹死。我要以此昭告天下：我霸下防卫营。是一支无缝可钻的铁军，我也要以此警告那些魑魅魍魉：一切阴谋，在我霸下镇都不会得逞；一切妄图搞阴谋的人，在我霸下镇都不会有好下场。行行，行行。都别动，都别动。哼忍着点儿，再难受也就几分钟，之后就一了百了了。小月，我问你，为什么当时你给我和幼珍那枚手雷？我跟你说过，如果真的遭遇不测，也别死在鬼子手里。所以我一直都没有放弃你，包括现在。你信吗？我相信。推下去。进去
把衣服换上。您这是？哦，泡水时间太长了。王一幽真。